完！目标在塔上，共鸣塔顶，射击！那一天，五十五师千百支轻重武器一起射向高高的水塔。那些优良的武器在方圆几公里的空间上形成了一个闪闪发光的火力网。他们打，他们不停的在打，他们把联合战役时积攒下来的子弹全都打了出来，全部射向我们的顺利。我的兄弟你怎么一个人跑到火星城里来了啊？执行任务，执行任务就你一个人，多危险呢！不怕。哎，我说，这鬼子都投降了，你还来干啥呀？对了，宋叔啊，帮我个忙吧。就刚才有两辆卡车，但是鬼子上岸已经出城了，你帮我查清楚他们上哪去了。你跟我说。这是你的任务吗？嗯，是我的重大任务。嗯，那成，我给你打听打听啊。你在这别动，啊，这儿挺安全的。那边呢，你看那个木板底下有个地窖，以前藏过你们的人。要有情况，你就钻下去，知道吗？嗯，千万记住啊，不许乱跑啊。啊，我给你弄点吃的去，待着啊。哎，对了，松叔，一定要快啊！看见他了，一转眼又藏起来了。我找着了。
吹扇那两个嘴巴子。哎，行了，别发牢骚了，咱们必须在国民党军发现他之前找到他。这小子贼着呢，跟耗子似的。三营长说过了，他要想躲哪儿，连避子都避不出来。不过没关系，国民党如果真的抓住他，我正好过去把他领回去。别忘了，我是武士，牵着咱们仗呢。万一二里反抗呢？万一他跟国民党军打起来怎么办？你找，小刘哥，妹子，你来的时候外面有没有人看到你？外面那么多国军，你一个人来这干嘛？太危险了！你一个人来这干什么？妹子，怎么了？你怎么了？梅子，我跟你说，我姐，我姐夫，他们都死了，我现在一个人也没了，就是我自己。哥，哥，哥。别过来，我你爹娘抱他在怀疑城啊！我家在怀疑。干嘛呀你？二雷在哪？不知道。他不在分区吗？他不在分区。我知道他在这儿。你刚才是不是给他送饭去了？没有。你还敢说没有？你筐里什么？哎，荷花，你知道二雷在哪？赶紧告诉我们，要不然就晚了。荷花。我不是吓唬你啊，二雷这次擅自行动，他是在犯错误，你知道吗？我们司令员在找他，我们是过来传达命令的。荷花妹妹，你知道二雷在哪儿对不对？二雷是一个人出来的，忍耐力薄，万一出什么岔子，他会牺牲的。你看，现在城里到处是鬼子，到处是国民党。他们也在找二雷，如果他们找到二雷，二雷很可能会牺牲的。现在抗战已经胜利了，这个时候牺牲同志是最最不应该的。如果我们能救他，没救得了，那那将来我们会后悔，会痛苦一辈子的。荷花，你想一想，二雷如果真的牺牲了，你痛苦不痛苦？你后悔不后悔？抓他吧！不会，绝对不会。好了，荷花，你回家去吧
。啊，荷花妹子，呃，你放心吧，二雷不会有事的。你先回家吧啊。我跟他的关系，你又不是不知道，放心吧。回家吧啊！非杀那两个耳光不可。就几个铁疙瘩吧，看把你们吓的。二林，你别乱动啊！慢点，慢点，慢点！你说这万一要炸了怎么办？啊？那你干嘛？我今天非把你绑起来！哎，我告诉你啊，你千万别乱来！现在所有人都在为你担心，你知道吗？干什么？你们干什么？放开！把他拉开！何华，你说都不准他的，你尽量说的。我刚才已经跟你讲的很清楚了，这件事情非常严重，你别再添乱了，听到没有？好儿，我不是告诉你不让你告诉他们。二林，你给我闭嘴！我不叫二林，我叫顺流。你忘了你，你干嘛呀？兄弟，你小子，我就早就知道啊，你是擅自行动。哎，你上这儿来干嘛？他们骗人，说了不抓顺六哥，可还是抓了。没事儿，他们不是来抓他的。走，叔叔。不然你问的事儿，你打听清楚了没？那辆卡车拉的是日本伤兵，他们奔南南湾码头去了，然后到连云港上海船，送回日本去。什么？要回日本啊？连他们的出生要回日本？哈利，是不是真的？二林，这也是没办法。你说你擅自离队，你这是犯了纪律。我们是把你带回去的，查理同志，我不想跟你多说了，你必须跟我回去。就报仇再回去，拉人，顺流，二来，你敢说你不是新四军战士吗？你敢吗？阿雷，记住，千万别惹事儿了。司令员在家等我们，回头我再跟你细说。咱们现在出城，找个歇脚的地方。我不会跑的，别抓我手。放心吧，没事儿。没有，别过惹事啊。班长，啊，还有别的事儿吗？没事了，这里怀疑方向还有五十多里，国民党军找不着这儿。这样，你先回去吧，啊。
。顺柳哥，那我先回去了啊。这里边有水和粮食，你多多保重吧。哎，走了，台长。哎，走了，文叔。谢谢啊。走，慢点啊。陈二雷，你脾气咋这么倔呢？我告诉你，别不识好歹。一天到晚的，我都不心说你了，我都。你过人虎生干嘛？找你还不容易吗？我问都问出你在哪儿。嗯、抗日战争结束了，毛主席、朱总司令、陈军长这都亲自下达命令。对那些已经放下武器、缴械投降的日军，那不能再采取任何形式的军事行动了。这是原则问题，也是革命大局。我们应该保持一个胜利者的风度。知道什么叫风度吗？我给你举个例子，比方说那墙角有个蟑螂，已经快死了，你还能再踩它一脚吗？不能，你可以要把它踢开，把它踢回老家去。我们不光要在战场上打败敌人，而且要在精神上打败敌人。陈司令不是讲了吗？革命军人最重要的两点：一，作战勇敢；二是什么？要坚决执行命令。当然。有些命令执行起来是很难很难，心像刀割一样的刀。可是我们是革命军人，命令的命就是咱们军人的命，命令的令那就是严格执行部队的号令。没有命令还叫什么军队呢？没有军队就没有天下。杨涛，你也早点睡吧啊！等明天天亮了，咱们先上山，给你爹娘上坟，然后呢，咱们就回乡下去，好不好？杨涛，想开点啊，说心里话。依旧是在很多很多的苦难当中努力着
Sen bara, hej Sheila nu. Ni kan sova en timme, han har inte sovit. 我在受催眠曲啊，阿莲，你说的太好了，真的，我都被感动了。我说的是实话呀、啊。对对对，这都是革命形式。也不知道说了半天对他有没有用。放心吧，一觉醒了他肯定全通了。还有，我都通了，你想想。放心吧，你歇会儿好不好？歇会儿，我这听着情况啊。行，那你去吧。什么顺溜？你捆我们干什么？我求你，你千万别干傻事啊！你知道你这样是犯错误的，顺溜，你在犯很大很大的错误。你想，你这样会给咱们僧员惹祸的，真的，你会给我们六分去抹黑的，顺溜。你知道，你你枪只要一响，司令员就要被撤职，司令员要挨处分的，顺溜。你这样做对得起司令员，对得起我们六分区吗？你别再发疯了，战争已经结束了。鬼子杀了我们那么多人，现在打败了，枪已扔，不打了，回家。连畜生也要回家，他们凭什么不打？鬼子都可以回家。跟我的家呢？我姐呢？保护她！大夫，顺溜，顺溜，阿丽，你给我回来！顺溜，阿丽，你快来呀！你会送死的！捆成这样子，我怎么知道的？我再叫你平时睡着怎么死？什么我睡怎么死？你问一个膀子吗？你闭嘴吧！哎，快点！啊，快，快睡，快点！快，快，阿玲，来不及了，骑马追啊！阿玲，你忘了，今天已经是第四天，司令员给我们的时间已经到了，我们必须马上回军区向司令员报告情况。再说了，你看二林那小子刚才，他说话我都听见了。我告诉你，他已经下定决心要打死这个鬼子。现在无论我们谁拦他，他都会反抗，甚至还会开枪。就这么看他跑了。这样，你跟我先回回去，向司令员报告情况。好，快。事情就是这样不可思议。当顺六追杀坂田时，他自己也将被追杀；当顺六停止追杀，立刻就能复归为光荣的、人见人爱的英雄。这就是军人的命运。忽然之间，我明白了，此时此刻，我不只是救顺六，还是在救我们自己。顺六的命运就是军人的共同命运，救回顺六。就救回军人自己的命运
你回来。前面就是国民党占领区了，怎么办？什么怎么办？只能冲过去。会开枪吗？我们没有先动手，他们就不敢先开枪。站！好，站！带了多少人？什么目的？不知道。他们要去哪儿？还不知道。你们是干什么吃的？让你的人全部进入战斗位置，不允许任何一个新四军再通过防线。陈大雷来了。刚通过新庄防线，亲自来了。我看事态越来越严重。你猜，他这次来的目的是什么？我想，那不会是针对日军战俘吧？难道是想跟我们争夺淮阴城？这日军的机枪、山炮、装甲车可都是他们垂涎三尺的，不可能。通知其他防区，加强警戒。一旦发现他们，立刻拦截。要是激起冲突怎么办？我们开不开火？下面没有明确的命令，这事儿不好办呢。他们不开火，我们就先不动。师座，都闯进咱们家院子里了，我们还用这么客气吗？我看可以直接命令下面开火迎敌了。还是那句话，我们绝不能做先开枪的那一方。先判明情况，再做处置。我明白了。情况怎么样？那个新四军抓到了没有？没有，我估计他已经逃出城。估计，他要是没逃出城呢？要是他还藏在城里面等待时机怎么办？我告诉过你，他身上装着十几颗手榴弹，随时准备要炸日本军营。一旦他得逞了，这淮阴的日军还不翻了天啊！报告师座，这里五卫岗十步一哨，我敢拿脑袋担保，那个疯子绝对不可能越过这座营墙。总之，绝对不能大意。陈大雷都已经出动了。陈大雷到淮阴城来了。我还不清楚他的意图，但是我敢肯定，陈大雷亲自出马，一定非同小可。新四军一定大有图谋。俺は中東人だぞ。
お前なんてんだお前たち豚畜生だサンソーはありました昔の軍人現在の豚だ彭市長长官部电报长官部通知，明日运送日本伤员的汽船会在凌晨时间抵达南湾码头，沿途装运瓜州、通州，还有扬州的伤兵。到我们淮阴会给我们两个小时装日军。吴兄飞，这可是个最要紧的地方，千万不能出事，知道吗？我会亲自到场，待会儿你和我一起去。遵命。炸！炸！炸！炸！咦，这，遵命。胡家桥那边有国民党把守，怎么办？还有别的路吗？老宋说了，只有这一条。师座，我认为那个新四军不可能到这个地方来。我担心的不是那个新四军，而是陈大雷。我到现在都不知道他为什么要闯入我的防区，他究竟想干什么？这还用想？新四军是想跟我们争夺地盘，是想争夺我们的机枪、大炮，还有装甲车。你的想法怎么和参谋长一样？你们真以为新四军都是要饭的？那师座的意思是，我也没猜到，但是我敢肯定，陈大雷绝对不是为了这些东西来的。吕吕吕吕吕，司令员，你看，前面就是胡家桥，我侦查过了，咱们只有这条路，根本绕不过去。就能绕过去，时间恐怕来不及了。走，我跟他们交涉。是。走，走。来了，走，走，走，干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？这，这，我是新四军陈大雷。你是陈大雷？行不更名，坐不改姓啊！我就是陈大雷，枪放下。告诉你的人把枪放下。没错，你是陈大雷。你骑的这匹马就是赤狐，啊？这匹马比我的名气还大呢，不像话！<笑>不知陈司令来这儿是？我想见你们李欢市长，你这儿有电话吗？有。我想给你们李欢市长打个电话，跟他聊几句。打电话？对。没别的？没别的。打完电话。他让我走我就走，他让我进我就进。好，陈司令行，把枪都放下，给我接师部，我找你们李欢师长。我是谁啊？我是陈大雷。我是新四军陈大雷，你快点给我找！陈司令，我是五师五师参谋长，李师长确实不在，有什么事您跟我说吧。你做不了主，我就找李欢。对不起，李师长确实不在，他去了南湾码头。你马上给我进南湾码头。我必须跟李欢通上话。如果我今天跟李欢通不上话，出了任何事情你负责。而且我们大司令会找你们顾长官，跟顾长官说话
，你这个参谋长就应该回去养马了。那好，陈司令，你稍等，我马上给您接过去。喂，有烟没有？有有，给我一根。报告师长，陈大雷电话。谁？陈大雷？不可能，他躲我还来不及呢。师长，确实是陈大雷。电话在哪儿？值班室。喂，我是李欢，久违了，伙计。陈司令，真的是你？为什么大东干哥要跑到我的房区啊？是不是想和我瓜分淮阴城，还是想搞点歪把子装甲车什么的？我不要你的歪把子机枪，我也不要你的装甲车。我这回出来，我就是找一个人，那人是我兄弟。他太疯狂了，身上绑满了手榴弹。他要来炸日本军营，我根本就不了解情况。他不可能去炸兵营，他就是要杀一个日本鬼子。那就不行。你应该知道，终止对投降日军的作战行动，不但是总裁的命令，也是你们新四军的命令。我知道啊，所以我才来要找他。我要带他回去。那你想怎么找他？怎么找的是我自己的事儿，你只要命令你的人，让我通过胡家桥。为什么你要通过胡家桥？他到底在哪？陈司令，请你告诉我他在哪。如果你不说，我也帮不了你。他就在南湾码头，就在你身边，所以我必须要到南湾码头找到他。陈司令，不必了，你不能动他。在这里我有重兵布防，你不要亲自来了。你不准动他，你听清了没有？为什么？我实话告诉你吧，你的部下根本对付不了他。他是个神枪手，弹无虚发。你知道那个石原是怎么死的吗？就是他打死的，一枪毙命。而且他隐蔽了本领强的。你就是用筛子筛他，你筛不出来。你不是已经把淮阴城掀了个底朝天吗？你找到他了吗？所以只有我才能找到他。我找到他之后，我脚下他的枪，我把他带回来。对了，另外我还要告诉你，这是我们新四军自家的事儿，你不要插手，你也不要干涉，否则我六分区我陈大雷跟你刀兵相见。而且你们长官部也饶不了你。所以这事儿要交给我来处理。你只要给你的人下命令，让我通过胡家桥。两个小时，我肯定赶到南湾码头。好，你可以通过胡家桥，马上过来吧。谢了。我还有个条件，你听着，如果在我到之前你要找到他了，你不能向他开枪，听清了吗？不准向他开枪。好，我同意。不过我也有一个条件，就是他绝对不能开枪，不能向任何人开枪，包括日本军人。如果他一旦开枪，对不起，我别无选择了。陈司令，恕我直言，我已经在山沟里窝了七八年了。不可能让自己的前程毁在一个新四军手里。希望你能理解。我明白了。许探长在，马上集合所有部队进入阵地，加强戒严。码头附近三百米之内不准任何陌生人靠近。是。等等。如果发现那个新四军，不管他是不是开枪，即刻将他击毙。是。师座
您跟陈大雷有过约定，这开枪合适吗？他怎么知道谁先开的枪？再说，我已经实话告诉过他，我不可能让一个新四军的士兵毁了我的前程。不就是个新兵蛋子吗？抗战八年死了多少人？再多他一个，有什么大不了的？还是师座高明。这样的话，我们顺手把陈大雷给解决了，也不是问题了。这是两码事。我的命令，是为了党国大业着想，而你，是出自你的私心。天就快亮了，天一亮，日军伤兵就要登船了。现在是最关键的时刻，一定要加强警戒，千万不能出错。放心吧，师座。各阵地、各哨位完全处在警戒之中，没有发现任何新四军Ha <laughs> ha. 
，蛋死最好，让那些鱼吃个新鲜的。吴雄飞呀，吴雄飞。徐思君是什么人？天之骄子。春英是什么人？天之骄子中的英雄。英雄做事光明磊落，英雄做人肝胆相照。当然，英雄是在很多很多的苦难当中磨砺出。给我击毙他！吴雄飞，来，哎，藏在这干嘛？快去传令！老李，跟我来！哎，这个疯子！滚！你滚！我们已经交武器了，你还有人直接打黑枪？你还算军人吗？
<笑>あそこだあそこだあそこで打ち合ってるぞな一天，五十五师千百支轻重武器一起射向高高的水塔。那些优良的武器在方圆几公里的空间上形成了一个闪闪发光的火力网。他们打，他们不停的在打，他们把联合战役时积攒下来的子弹全都打了出来，全部射向我们的顺路。我的兄弟
全司令！站住！跟着我。对不起，他先开的枪，我别无选择。他打死谁了？他没有打死任何人。不想送给你。
。当兵这么多年，我从来没有见过这样的兵，可以像狼，像虎，拼尽最后一颗子弹，拼尽最后一滴血，疯狂的去战斗。